Oggi andremo a vedere che cosa sono le variabili e le costanti e vedremo come scrivere all'interno del nostro compilatore. Allora, andiamo nel file che abbiamo lasciato nell'ultima lezione e andiamo ad arricchirlo. Quindi torniamo nel compilatore, menu sviluppo, visual basic, e ecco qui la nostra funzione, le due funzioni che avevamo creato nella precedente lezione. Le variabili non sono altro che dei contenitori di informazioni che restano memorizzati all'interno di questi oggetti e poi noi possiamo prendere questi oggetti e utilizzarli in più parti del nostro codice. Lo stesso vale per le costanti, ma le costanti vengono dichiarate in testata e sono valide per tutte le funzioni. Invece le variabili vengono definite all'interno di una singola sub o function e quando esco dalla sub o function perdono il loro eh, valore, quindi non posso portarle da un'altra parte. Se poi da questa sub chiamo questa function e poi torno indietro, comunque qui la variabile rimane memorizzata. Però diciamo che la variabile è valida solo alla routine in cui sto eseguendo il codice. Allora, come si dichiara una variabile? Dobbiamo usare la parolina dim, poi dobbiamo dare il nome della nostra variabile, ad esempio txt var, che è una variabile di testo, posso scrivere quello che voglio, e poi devo definire che tipo di formato deve avere questa variabile, non posso uh, lasciarla invalorizzata, quindi as string significa che andrò a valorizzare questa variabile, questo contenitore potrà essere valorizzato con informazioni di tipo stringa, quindi se scrivo una parola o scrivo un numero, comunque verrà memorizzato come tipo testo, anche se metto una data, verrà comunque immagazzinata come tipo testo. Se io invece voglio inserire una variabile di tipo numerico, sempre dim, facciamo, facciamo intero, var, e facciamo as integer. Integer significa che vado a creare una variabile di tipo numerico intero, quindi se metto un numero con la virgola lui arrotonderà con un numero intero. Ok? E se metto un testo andrà in errore, al contrario del numero che se lo metto in una routine di eh, tipo testo, comunque converte il numero in testo. Se invece voglio inserire una variabile che gestisca i numeri decimali, dobbiamo fare dim eh, decimali barra ad esempio, as double. Con double noi andiamo a definire appunto una variabile che gestisce i numeri decimali. Se invece vorressimo fare una variabile che contiene una data, oppure la data ora, oppure la ora, quindi le informazioni di tipo data, dobbiamo scrivere dim data, ad esempio, var. E qui, ovviamente questi sono tutti i nomi che mi sto inventando io, li potete chiamare come volete, as date in inglese, ok? Quindi questa variabile potrà contenere solo informazioni di tipo data. Ok, ora che noi le abbiamo dichiarate all'interno di questa sub, abbiamo detto che queste variabili possono essere utilizzate e il suo contenuto sarà valido solo per questa routine, non saranno viste su quest'altra routine. Come faccio a valorizzare questa variabile? Perché se io faccio un F8, vedete che se ci passo sopra, lui mi dà l'informazione di come è valorizzata, quindi noi quando andiamo a inizializzarla con la dim, prendono comunque un formato e un valore, ok? Che è nullo di solito. Poi se noi vogliamo andare a valorizzarle, che cosa facciamo? Veniamo qua, facciamo un tab giusto per dare un rientro, scriviamo il nome della variabile, facciamo un uguale e quello che noi ci scriviamo a destra dell'uguale sarà l'informazione che verrà inserita all'interno del nostro contenitore. Quindi se ci scrivo Lodovico e poi eseguo questa cosa, faccio un F8, vedete che è schippato subito su questa riga, non ha eseguito queste righe, perché la dichiarazione delle variabili si eh, innesta appena noi avvi avviamo la routine. Invece la valorizzazione della variabile dobbiamo proprio dichiararla e dobbiamo dirgli cosa scriverci dentro. Quindi se io adesso eseguo questo codice, vedete che qui è nullo, adesso faccio un F8, adesso la txt var contiene la parola Lodovico. Quindi se io adesso prendo questa variabile e tiro via questa informazione che ho scritto qua all'interno delle virgolette, perché all'interno delle virgolette ci sono sempre informazioni tipo stringa, ok? Quindi tolgo proprio le virgolette la scritta e ci metto la mia variabile che ho dichiarato sopra e ho valorizzato e faccio un F8, vedete che nel messaggio mi compare il mio nome. Questa è una cosa molto utile perché se noi dobbiamo scrivere la stessa cosa in più punti all'interno del nostro codice, conviene sempre andare ad utilizzare una variabile. È veramente molto molto importante perché altrimenti se poi dobbiamo fare una modifica, ipotizziamo che dobbiamo salvare il file in un percorso e eh, dobbiamo prendere il percorso del file tante volte per n ragioni, Quel momento, in quel momento in cui andiamo a spostare il file in un altro percorso dovremo scorrere tutto il programma e andare a cambiare il percorso da tutte le parti. È veramente scomodo. Se invece lo facciamo con una variabile intestata, dichiariamo il percorso e poi andiamo a dichiarare la variabile dove ci serve, nel momento in cui la cambiamo intestata cambia dappertutto sotto e quindi diventa molto più agevole poi la manutenzione del nostro codice. Quindi con dim dichiariamo e poi col nome variabile uguale a destra ci mettiamo l'informazione che vogliamo. 
come mettiamo l'informazione dell'intero, quindi se andiamo qui, per scrivere un numero uguale a 15 ad esempio, quindi non va messo all'interno delle virgolette, altrimenti stiamo passando l'informazione di tipo stringa. Noi qui stiamo passando un numero, quindi va scritto senza le virgolette. Se invece andiamo a mettere un decimale uguale a, non dobbiamo mettere 0,2 ad esempio, perché vedete che dà errore per lui, la virgola è una cosa che gli dà fastidio. Quindi quando andiamo a dichiarare un numero con la virgola, dobbiamo usare semplicemente il puntino, vedete che adesso lo accetta. Poi, vediamo la data. Se io voglio mettere la data, come faccio ad inserire una data dentro questa variabile? Non posso usare le virgolette perché passerei a un campo di tipo stringa. La uh, soluzione migliore per andare a scrivere una data è usare il cancelletto. All'interno dei cancelletti noi scriviamo la data, ad esempio 01-12-2022. Così facendo, questa variabile verrà, quando verrà eseguita questa riga, verrà memorizzata con questa data, proprio in formato data. E se io invece volessi ottenere la data di sistema di oggi, quindi in base al giorno in cui mi trovo questa variabile si valorizza con la data che c'è nel nostro computer, basterà scrivere date. Se io faccio così, questa qui verrà valorizzata con date quando andiamo ad eseguire il codice. E se invece volessi ottenere la data e anche l'ora di sistema, si scrive now, aperta, chiusa, tonda. Facendo così, così facendo, compare la data e l'ora di sistema in quel momento. Proviamo ad eseguirla e vediamo come si eh, memorizzano. TXT var, vedete che c'è stringa Lodovico. Intero var, adesso c'è il 15. Decimale, adesso c'è lo 0,2. E su data var, che ho messo now, che è data ora, se adesso faccio F8, compare data ora nel momento in cui sto registrando questo video. Ok, queste sono le variabili. Se invece voglio definire una costante, si fa fuori dalla routine, perché è una specie di variabile che è valida per tutto il nostro progetto. Quindi se io vengo qua e ci scrivo const che ci scrivo il nome della variabile, quindi ad esempio percorso, okay, e ci faccio uguale a c 2 punti slash test prova, ad esempio giusto per mettere un percorso. Questa costante, vedete che tira una linea, è una dichiarazione che va fatta in cima al nostro codice, la possiamo mettere in cima. Se la mettiamo sotto, vediamo cosa eh, succede, se riesco a sottolinearla. Se la mettiamo qua, che cosa succede? Lui la prende lo stesso, però di solito le costanti, se fanno, si dichiarano tutte in testata. Ok, è una cosa importante perché poi quando uno entra vede le dichiarazioni che sono valide per tutto il modulo in testata e quindi le vede subito. Il punto è che se io prendo questo percorso e vengo qua e lo metto all'interno del message box, appena io starto il codice, questa costante viene valorizzata immediatamente con questa informazione. Non, non deve essere eseguita dal nostro codice. Quindi se vedo, vado qui, tasto destro e faccio imposta istruzione successiva, così salto direttamente su questa istruzione e quindi non vado ad eseguire questo codice qua, e faccio un F8, vedete che compare esattamente il valore della costante. Ok? Io potrei dire anche che questa variabile viene definita col valore della costante che ho messo in testata. E farei un end preconcatenare e gli direi il nome del file, che ad esempio è um, l02 variabili e eh, costanti.xlsb. Quindi io così facendo cosa ho fatto? Ho preso il percorso che è questo, che magari è quello di lavoro, e poi ci ho messo il nome del file che poi vedremo come rilevarlo in automatico. Quindi prendo il percorso, che magari potrei cambiarlo nel mio progetto, come vi dicevo prima, e il nome invece rimane fisso. Quindi se faccio F8, vedete che ho combinato l'informazione della costante in cima e ho aggiunto il nome del mio file sulla destra, così ho il percorso esteso nome file punto estensione. Ok, noi possiamo proprio andare a combinare le informazioni con il carattere AND. Quando usiamo l'AND concateniamo le informazioni. E possiamo concatenare costanti, variabili e stringhe e aggiungerle. Ok, l'importante è usare sempre le virgolette quando concateniamo le stringhe. Se invece dobbiamo fare delle somme possiamo fare 5 più 2 per 2 ad esempio. Quindi andiamo qui e vediamo che viene 19. 15 più 2 viene fatto dopo perché prima si fa 2 per 2 che in matematica lo fa prima fa 4 più 15 fa 19, ecco che noi abbiamo il risultato. Bene, direi che con questa lezione è tutta, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale e vorrete anche sostenermi appunto a continuare a produrre queste eh, risorse per tutti voi, passate magari a stipulare un abbonamento. Se invece vorrete sostenermi in altro modo, sotto trovate il merchandising, dove potreste acquistare ad esempio la tazza del canale con lo slogan del canale BI for You Business Intelligence per uh, voi. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!